Maka disebutkan di dalam hadis Barang siapa yang membeberkan dari saudaranya Allah akan membeberkan dari keburukan-keburukannya Hatta walau fiqa'ri baitih Meskipun antara dia dengan istrinya di kamarnya Maka akan dibeberkan apa yang diperbuat Siapa yang membeberkan Allah Maka di sini kembali kepada permasalahan orang ini asalnya ditutupi oleh Allah. Satar tuha alaika fidunya. Namun hadis yang tadi kenapa Allah membeberkan di depan manusia apa yang dia perbuat dari keburukannya sehingga manusia mengetahui siapa hakikat Lukman, siapa hakikat Yahya Al Hajuri? Karena dia tukang membeberkan keaiban manusia di mimbar dan menjatuhkan nama baiknya. Menjadi bad reputation Sehingga orang menjauhinya Sampai orang yang tadinya pembina Sekarang jual tempe misalnya Itu cerita kepada kami bahwa Wallah Jabatan aku dulu pembina Sekarang tukang sapu pondok lebih baik daripada aku Karena tukang sapu pondok Meskipun dia tukang sapu maka mending Adapun aku sekarang tidak ada Para santri yang mau menyapaku Dan aku dicampakkan salamku pun tidak dijawab Dengan tudingan yang palsu Bahwa dia pengikut hajuri dan sebagainya Padahal dia tidak pengikut hajuri Dan keluar dari damaj pun tujuannya untuk menjauhi fitnah al-hajuri Maka seperti ini Keadaan mereka yang Allah tidak menutupi dosanya karena banyak membuat manusia dari kedoliman dibeberkan keburukannya di depan umat, maka Allah pun akan membeberkannya. Jika dia menutupi manusia, Allah akan menutupi manusia. Namun dia malah mencari-cari dengan perbuatan yang fitnah, tidak benar, agar dijauhi dan dijauhkan dari dakwah, maka akhirnya bisa jadi dia pun sekarang Telepon yang rahasia kepada seseorangnya sekitar satu jam kurang lebih itu tersebar di media sosial. Telepon rahasianya. Karena Allah ingin fadihah kepada kaum muslimin didengar oleh semua orang. Allah al-musta'an. Qala satar tuha alaika fidunya wa ana agfiru halaka. Lihat di dunia. Allah tutupkan dosa orang ini. Sehingga orang ini didekati oleh manusia yang lain. Disebutkan ustadz yang baik, disebutkan mukmin yang baik, disebutkan muslim yang baik, banyak temannya, banyak muridnya, menjadi orang yang ternama, padahal dosanya banyak dan Allah tutupi dosanya. Jika Allah membukakan, maka orang ini akan berkesendirian. Kemudian, wa'ana agfiru halakal yaum, lihat kenikmatan yang kedua, setelah di dunia masih disanjung dan sebagainya dan sebagainya di akhirah dosa-dosanya yang Allah sembunyikan itu dihapus dan dia putus asa seakan-akan dia berhak untuk dibenamkan kepada api neraka kenikmatan apa yang perlu kalian dustakan atas ini maka banyaklah bertobat kepada Allah beribadah kepada Allah syukuri nikmat Allah syukuri apa yang telah Allah berikan kepada kalian dari menuntut ilmu dan mudah untuk beribadah berapa dari manusia susah untuk mendapatkan ilmu dan susah untuk melaksanakan ibadah maka kita harus bersyukur kepada Allah dengan mudah kita menuntut ilmu dan mendapatkan amal-amal soleh dari ibadah-ibadah kita wana agfiru halakal yaum maka aku di hari akhirat akan mengampuni segala dosa yang dilakukan fayukto kita bahasanatih Kemudian diberikan raport yang baik. Bukan the red report. Bukan catatan merah raportnya itu. Semuanya biru. Nilai-nilainya istimewa. Wa amal kafir wal munafikun fayakulul ashad. Adapun orang-orang kafir dan munafik, dohirnya mereka akan dikumandangkan. Seperti di dalam surat Hud. Haula iladina kazabu ala robihim ala laknatullah ala dolimin maka dibeberkan si fulan ibnu fulan laknatullah ala dolimin 
tidak ada di antara mereka Najwa. Maka ini dari hadis ini wajah pendalilannya sudah jelas. Kemudian permasalahan wa amal kafir wal munafikun. Adapan orang kafir dan orang yang munafik di sini ada iskal bagi kita. Kok disebutkan di dalam hadis al kafir? Kan orang-orang kafir itu sudah tidak ada pada saat itu. Ya apa tidak? Mereka akan mengikuti di hadis Abi Sa'id, Abi Hurairah dan yang lainnya mengikuti alihah mereka. Mangkana ya budu syai'an falyatabi. Maka di masyar hanya ada al-muwahidun wa kadalik dari orang-orang munafikun. Maka wallahu a'lam di sini wa amal kafiru wal munafikun. Di sini seperti diatafkan wal munafikun dohirnya huna Ataf khos alal am al munafikun diatafkan kepada al kafir maknanya al munafikun adalah orang kafir naam atau tidak al kafir bersifat umum kafir itu bisa musyrik seorang musyrik misalnya seperti dukun bekerja sama dengan iblis untuk melaksanakan teluh untuk melaksanakan santet dia bekerja sama dengan iblis kemudian dia kafir Dari segi apa? Musyrik. Atau Ubadul Authan, penyembah patung berhala seperti di India, menyembah patung Brahma, Siwa, Krishna, Wisnu dan sebagainya, atau penyembah Buddha Gautama. Maka mereka pun kafir. Dari segi apa? Musyrik. Melaksanakan sembahan kepada selain Allah dan kelompok kufar Quraisy yang menyembah Lat Uzamanah dan Hubal. Dan munafikun yang ada di Madinah Kafir atau tidak? Atau muslim mereka? Hmm? Jawabnya mereka munafikun Asalnya kafir Namun dari jenis munafik Maka munafikun di sini lafad Munafikun Wallahu a'lam dohirnya Atef khos alal am Dia diatafkan kepada am Wahum kufar Bukan dari muslimin Maknanya kufar itu bukan dari muslimin Namun jabatannya sebagai munafikun yang dulu di dunia mempunyai kesamaran bersama Nabi di Madinah padahal hati mereka tidak. Dan begitupun di hari akhirah mereka akan disamakan. Di mana orang-orang musyrik kafir yang dohir menyembah selain Allah mengikuti sesembahannya dan di sini orang-orang munafik masih berkumpul dengan muslimin di mahsyar. Maka dohirnya wallahu alam al kafir di sini bukan orang-orang kafir yang mana yang diinginkan di sini adalah hanya al munafikun karena al munafikun mereka kufar dari segi maknanya bukan Islam sehingga maknanya adapun orang-orang munafikun yang bukan Islam karena dohirnya orang-orang musyrikun wahum kufar juga yadhabuna ila alihatihim seperti di dalam hadis yang terdahulu dan begitu pun telah datang di riwayat musnad Abu Ya'la disebutkan dengan lafad yang sama fa ini qad satartu alaika fi dunya wa ana aghfiru halakal yaum fa yu'ti sahifata hasanatihi fa yaqul Ha umukra'u kitabiyah qala wa amal munafikun fayunaduna haula illadina kadzabu ala rabbihim ala laknatullah ala ala zalimin syahidnya di sini qala wa amal munafikun tidak disebut kufar ini di riwayat Abi Ya'la dan yang kita baca di sini adalah riwayat mutafakun alaih maka sama-sama Dari sanad Abu Ya'la yang sahih disebutkan tanpa al kufar sehingga di sini menjadi pendalilan bahwa memang yang diinginkan al munafikun saja. Wallahu a'lam. Maka disebutkan wa amal munafikun fayunaduna. Adapun orang-orang al munafik maka mereka akan dipanggil dengan ayat yang tadi. Maka di sini sekarang tidak ada iskal lagi. Kalau tadi 
al kafirun dengan al munafikun kok bersatu lagi maka jawabnya yang diinginkan al kafirun am dan al munafikun khos atap khos alal am al munafikun diatapkan kepada al kafirun karena mereka umum orang-orang yang kafir bukan muslim dengan sifat nifaknya namun intinya adalah yang diinginkan al munafikun saja seperti diriwayat Abu Ya'la di dalam musnadnya dan musnad yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la sahih hadathana khalaf ibnu Hisham hadathana Abu Awanah man Abu Awanah waddah al-yaskuri an qatadah an sofwan sama dari ibni Umar maka sanad ini sahih tanpa menyebutkan al-munafikun subhanallah al-ilm nikmah ya ikhwanana ilmu itu nikmat dan kalian jika membahas sesuatu yang mana sesuatu itu mempunyai iskal kemudian berdoa ya Rob berikanlah jalan keluar dari iskalnya permasalahan ini Allah berikan dengan mudah maka nikmat dari Allah dan begitu pun nikmat mempunyai teman bahas ataupun Syekh seperti kami dulu Syekh Mukbil Jika ada permasalahan tinggal diadukan, ya Syekh ini maksudnya bagaimana? Ya Syekh ini maksudnya bagaimana? Tanpa membuang-buang waktu akan didapatkan pemecahan masalah dengan mudah. Alhamdulillah yang paling penting meminta kepada Allah karena semuanya akan dimudahkan oleh Allah. Meskipun dengan perantara Syekh ataupun perantara kamu membahas di maktabah semuanya sama. Maka inilah yang bisa kita berikan di dalam hadis sahih Al-Bukhari ini. Maka makna dari hadis sahih Al-Bukhari yang sangat agung. Allah mendatangkan dohirnya mukminin secara umum, muslimin, agar bernajwa. Allah membisiki mereka. Dan ini wajah pendalilan kalau Allah mendatangkan mereka, mendekatkan mereka, dan Allah berbicara dengan bisikannya, Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Allah menutupi hijab dan mereka melihatnya. Seperti hadis Adi Ibnu Hatim dan yang lainnya wallahu a'lam. Maka hadis ini pun bisa dijadikan pendalilan bahwa melihat Allah Jalla wa ala di arasatil kiamah adalah benar adanya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum. Subhanakallahumma